సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాట క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ వెల్కమ్ టు ది సినిమా ఎన్ ఫోర్ షో ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా ఈ కట్ అవుట్ మా ఓడరా మా తెలుగు వాడరా అని ఇండియా మొత్తం తెలుగుతో కాల రగరేసుకునే అవకాశం తెలుగు వాళ్ళందరికీ వచ్చింది అలాంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చింది మరెవరో కాదు మన బాహుబలి రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఈ రోజు ప్రభాస్ పుట్టినరోజు హ్యాపీ బర్త్డే రెబల్ స్టార్ సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ దూకుడుని ఆపింది ఎవరు సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత వచ్చిన పాజిటివ్ రిపోర్ట్స్ ను చూస్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన లెక్కలు వేరు కానీ ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ అయిన లెక్కలు వేరు రాకెట్ ని సైంటిస్ట్ లు పర్ఫెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం లాంచ్ చేసి వదిలి పెడితే ఆ లాంచ్ లో గాని ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో గాని ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకపోతే ఆ రాకెట్ దూసుకెళ్ళిపోద్ది అనుకున్న టార్గెట్ ని కొట్టి పారేస్తుంది టార్గెట్ రీచ్ అవటం వరకే కాదు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది ఎప్పుడు ఎటువంటి పొరపాట్లు సమస్యలు లేనప్పుడే సమస్యలు ఉన్నాయి అంటే మాత్రం లాంచ్ చేసినప్పుడు దూసుకునే వెళ్తుంది కానీ మధ్యలో ఎవ్వరం తేడా కొడుతుంది అక్కడ ఉన్న సమస్యల తీవ్రతను బట్టి టార్గెట్ ని రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు అనుకున్న రిజల్ట్స్ ని సాధించలేకపోవచ్చు రంగస్థలం సినిమాని తీసుకుంటే పర్ఫెక్ట్ కంటెంట్ సినిమాలో ఉంది పర్ఫెక్ట్ గా లాంచ్ చేశారు సినిమాని పర్ఫెక్ట్ గా టార్గెట్ ని రీచ్ అయింది ఊహించని రిజల్ట్స్ రాబట్టుకుంది సూపర్ రన్ అసలు సినిమా అది ఎంత చక్కగా ఆడింది ఎంత బాగా ఆడింది ఫిఫ్టీ డేస్ పైన సూపర్ థియేట్రికల్ రన్ రంగస్థల మూవీది సెకండ్ టైం రిలీజ్ లు రీ రిలీజ్ లు టికెట్ రేట్లు తగ్గించారని రిలీజ్ కు వచ్చిన మంచి లాభాలు పంచింది రంగస్థల మూవీ అందరికి కూడాను చివరికి నలభై రోజుల్లోనే సినిమా అమెజాన్ ప్రైమ్ లో అవైలబిలిటీ లోకి వచ్చినా కూడా థియేటర్ లో సినిమాని చూడటం ఆపలేదు జనం అది పర్ఫెక్ట్ క్వాలిటీ కంటెంట్ చేసే మ్యాజిక్ రంగస్థల మూవీ రికార్డు సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ తిరగ రాసింది కానీ రంగస్థల మూవీ ఆడినట్టు సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ కూడా ఆడి ఉన్నట్టయితే అంతకంటే పెద్ద రికార్డు బద్దలు కొట్టుండేది కొత్త రికార్డు క్రియేట్ చేసి ఉండేది సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీని ఎక్కువ రేట్లకి అమ్మారు అంటే ఒప్పుకోదగ్గ మ్యాటర్ కాదు అది సాహు మూవీని అంతకంటే ఎక్కువగా అమ్మారు తెలుగు మార్కెట్ ని తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు తక్కువ అంచనా వేసినట్టయితే బాహుబలి వన్ కి బాహుబలి టూ కి అన్ని కలెక్షన్స్ తెలుగు స్టేట్స్ నుంచి వచ్చిండేవా బాహుబలి వన్ బాహుబలి టూ సినిమాల ఫుల్ రన్ కలెక్షన్స్ రికార్డ్స్ ఇంకా పదిలంగానే ఉన్నాయి రంగస్థలం మాదిరి సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ లాంగ్ రన్ ని ఎఫెక్టివ్ గా కొనసాగించి ఉన్నట్టయితే బాహుబలి టూ రికార్డుల సంగతి ఏమో గాని బాహుబలి వన్ రికార్డులు మాత్రం తప్పకుండా బద్దలు కొట్టుండేది తెలుగు సినిమా మార్కెట్ ని తక్కువ అంచనా వేయటానికి లేదు సినిమాలో బ్రహ్మాండమైన కంటెంట్ ఉంది అంటే దాన్ని ఎలా కాపాడుకోవాలో దానికి ఎలా సపోర్ట్ చేయాలో తెలుగు ప్రేక్షకులకి తెలుసు సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీకి రిలీజ్ రోజున కనిపించిన పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చూస్తే సినిమా ఎక్కడ ఆగకూడదు దూసుకుంటా వెళ్తానే ఉండాలి కానీ ఆగింది స్లో అయ్యింది పది రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ రోజు కనిపించిన రెస్పాన్స్ కి ఫైనల్ రిజల్ట్ మామూలుగా ఉండకూడదు బ్రహ్మాండం బద్దలైపోయినట్టు ఉండాలి అని ఇప్పుడు సర్లే అని సర్ది చెప్పుకోవాల్సిన సక్సెస్ తోనే సరిపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎందుకని ఎక్కడ జరిగింది పొరపాటు అంటే మాట్లాడుకోవాల్సిన వివరాలు కొన్ని ఉన్నాయి సినిమాలో క్వాలిటీ వ్యవహారాలు కొన్ని ఉన్నాయి పోతే అవి సినిమా సక్సెస్ ని ఇంతవరకు మాత్రమే లాగగలిగాయి సైరా నరసింహారెడ్డిగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి అల్టి అంతే ఆ విషయం గురించి వేరే మాటలేమీ లేవు ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి పాత్రకి జీవం పోయటం కోసం మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన శక్తిని శ్రమని దారబోసారు ఆ ఎఫర్ట్ సినిమా మొత్తం కూడా క్లియర్ గా కనబడుద్ది ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ డిజైనింగ్ క్వాలిటీ రాజీవన్ గారు తన విజన్ తో మెస్మరైజ్ చేసి వదిలిపెట్టారనే చెప్పాలి ఆ సెట్స్ ఆ కాస్ట్యూమ్స్ ఆ వాతావరణం వండర్ఫుల్ అంటే వండర్ఫుల్ అంతే డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి కూడా తను చెప్పాలనుకున్న విషయాన్ని ఎఫెక్టివ్ గానే చెప్పారు కాకపోతే కొంత మేరే చెప్పారు కొన్ని విషయాలకు సంబంధించి జాగ్రత్త వహించలేదనే మాట్లాడాలి పర్సనల్ గా నాకు అనిపించిన మెయిన్ పొరపాటు మాత్రం సైరా నరసింహారెడ్డి పాత్ర తప్పించి సినిమాలో ఉన్న మిగతా క్యారెక్టర్లన్నీ కూడా అంత స్ట్రాంగ్ గా అనిపించలేదు రాజమౌళి గారి బాహుబలి మూవీని తీసుకుంటే అందులో బాహుబలి పాత్ర గురించి మాత్రమే కాదు మరికొన్ని పాత్రలను కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకున్నాం వాటి గురించి బోల్డ్ అని డిస్కషన్ లో చేసుకున్నాం శివగామి ఎలాంటి పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ అది దేవస 
ఎవరైనా ఏం చెప్పాలి ఆ క్యారెక్టర్ గురించి కట్టప్ప బల్లాల దేవ ఎంత స్ట్రాంగ్ క్యారెక్టర్లు అవి కథలో పాత్రలు బలంగా ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్యన సంఘర్షణ బలంగా జరుగుద్ది అప్పుడు అద్భుతమైన డ్రామా పండుద్ది అది ఊహించని ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఆడియన్స్ కి అందిస్తుంది సినిమాలో పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టు పెట్టుకున్నారు టాలెంట్ విషయంగా చూసుకుంటే తోపు నటులు వాళ్ళు అమితాబ్ బచ్చన్ సుదీప్ విజయ్ సేతుపతి సరిగ్గా ఉపయోగించుకోదలుచుకుంటే జగద్ బాబు గారు తక్కువ కాదు నయనతార తక్కువ కాదు కానీ ఒక్క ఆర్టిస్ట్ ని కూడా అవసరానికి తగ్గట్టు పవర్ఫుల్ గా వాడుకోలేదని చెప్పాలి మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారిని తప్పించి అవకాశం ఇచ్చి మంచి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి వదిలితే అమితాబ్ బచ్చన్ తగ్గుతారా సుదీప్ తగ్గుతాడా విజయ్ సేతుపతి తగ్గుతాడా వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ తో వాళ్ళ టాలెంట్ తో అద్భుతమే చేసి వదిలిపెట్టే వాళ్ళు కానీ ఆ అవకాశాన్ని సురేందర్ రెడ్డి ప్రాపర్ గా ఉపయోగించుకోలేదనే చెప్పాలి పోస్టర్స్ కోసం ఆ ఆర్టిస్ట్ ని తీసుకున్నట్టు అనిపించింది కానీ సినిమాలో వాళ్లతో అయితే అద్భుతం చేపించినట్టయితే అనిపించలేదు అక్కడ వరకే కాదు సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో ఎండ్ సన్నివేశం తప్పించి మిగతా సినిమా మొత్తాన్ని ఓ రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఎంత తైనర్గానే చూపించే ప్రయత్నం చేశారు డైరెక్టర్ సురేందర్ రెడ్డి ఒక చరిత్ర గురించి ఒక చారిత్రాత్మక వీరుడు గురించి ఎంతో కొంత వీలు మేర నిజాలు చెప్పే ప్రయత్నం కాకుండా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి అనే హీరోని చూపించే ప్రయత్నం ఎక్కువ చేశారు సురేందర్ రెడ్డి సినిమా మొత్తం చూసుకుంటే ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి పట్టుబడక ముందు వరకు కూడా సినిమాలో జరిగిందంతా వార్ వన్ సైడే బ్రిటిష్ వాళ్ళు రెగ్యులర్ తెలుగు కమర్షియల్ మాస్ సినిమాలో కనిపించే విలన్స్ మాదిరే సినిమా అంతా కూడా చివర వరకు దాదాపు దద్దమ్మల్లాగానే బిహేవ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ సినిమా అంతా కూడా బ్రిటిష్ వారి మీద ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి పౌరుష ప్రతాప యాత్ర తిరుగు లేకుండా కొనసాగింది పవర్ఫుల్ బ్రిటిష్ వాళ్ళ మీద ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి తిరుగుబాటులా కనిపించలేదు ఒక పవర్ఫుల్ మాస్ హీరో విలన్స్ ని ఆడుకుంటున్నట్టే అనిపించింది చాలా వరకు సినిమాలో ఉన్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ గురించి తక్కువ చేసే మాట్లాడేదే లేదు చాలా క్వాలిటీగా మంచిగా డిజైన్ చేసి చాలా చక్కగా సినిమాలో ఉన్న యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అన్నింటినీ తీశారు అని చెప్పొచ్చు కాకపోతే ఫైట్స్ వీరోచితంగా కనిపించడానికి ఆ ఫైట్స్ లో ఓ ఎమోషన్ ఉండటానికి చాలా తేడా ఉంటది పర్ఫెక్ట్ గా ఎమోషన్ ని క్యారీ చేయకుండానే వీరోచితమైన పోరాట సన్నివేశాలు పెట్టి ఎక్కువగా ఉయ్యాలవాడ నరసింహారెడ్డి హీరోయిజాన్ నే ఎలివేట్ చేసుకుంటా వెళ్లారు సురేందర్ రెడ్డి ఇవన్నీ కౌంట్ అవుతాయా అంటే తప్పకుండా కౌంట్ అవుతాయి కనపడుతుందిగా అక్కడ మ్యాటర్ జస్ట్ సీరియస్ గా ఫైట్ నడిస్తే మాత్రమే సరిపోదు ఆ ఫైట్ లో ఎమోషన్ ఉండాలి ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడే ఆ సన్నివేశం ఆడియన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది అలా కనెక్ట్ అయినప్పుడే మళ్లీ థియేటర్ వస్తాడు కనెక్ట్ కాలేదా ఒక్కసారితో ఆగిపోతాడు సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీలో క్లైమాక్స్ లో సన్నివేశం గట్టిగానే కనెక్ట్ అవుద్ది కానీ అదొక్కటే సరిపోదుగా రెండున్నర గంటలకు పైన సినిమాని చూడటానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి అలాంటి సన్నివేశాలు మరికొన్ని ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా మళ్లీ మళ్లీ వచ్చేవాళ్ళు సినిమాని చూడటానికి ఐ మీన్ అలాంటి సన్నివేశాలు అంటే అలాంటి ఎమోషన్ ఉన్న సన్నివేశాలు అని నా అర్థం ఇలా మరికొన్ని ఉన్నాయి వాటి మూలంగా సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ ఓ స్పెషల్ సినిమా అవ్వాల్సింది పోయి ఓ నార్మల్ కమర్షియల్ ఎంత తైనర్ మాత్రమే అయ్యింది ఈ విషయాల గురించి నువ్వు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నావు అంటే కొన్ని విషయాలని ఎప్పుడు చెప్పాలో అప్పుడే చెప్పాలి అప్పుడే సరిగ్గా అర్థం అవుద్ది నేనైతే ఈ సినిమా మీద చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకున్నాను మరోసారి తెలుగు సినిమా సత్తా తెలుగు ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ వాల్యూ మొత్తం ఇండియాకి గట్టిగా తెలుస్తుంది అని అలానే బాహుబలి వన్ ఫుల్ రన్ కలెక్షన్స్ నే సైరా నరసింహారెడ్డి ఫుల్ రన్ లో క్రాస్ చేసేయాలి అని గట్టిగా అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు ఎందుకని ఎలా కుదురుద్ది పొరపాట్లు ఉంటే బ్యాడ్ లాక్ పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని ఉన్నట్టయితే తప్పకుండా బాహుబలి వన్ కంటే ఎక్కువ కలెక్షన్స్ తెచ్చుకుని ఉండేది అట్లీస్ట్ తెలుగు వెర్షన్ వరకైనా సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్టార్ పవర్ గురించి క్రేజ్ గురించి స్టామినా గురించి అనుమానమే అవసరం లేదు సినిమా ఇక్కడ వరకు వచ్చింది ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే ఒకటే ఒక మంత్రం మెగాస్టార్ ఆ మంత్రానికి మిగతా అన్ని అంశాల సపోర్ట్ సరిగ్గా తోడై ఉన్నట్టయితే అద్భుతమే జరుగుండేది మిస్ అయింది నిజంగా ఈ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కి ఈ పార్షాలిటీ ఏమిటో అస్సలు అర్థం కాదు స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ అనగానే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మనసుల్లో ఏదో జరిగిపోద్ది డైరెక్టర్ ఎవరైనా గాని బన్నీ సినిమాకి పాటలు కొట్టడం అంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అందరూ వేరే లోకంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం పాటలు అసలు ఏం పాటలు ఇస్తున్నారు తమన్ అలవైకుంఠపురం మూవీ కోసం సామజవర గమన అనే పాటని ఎంతో చక్కగా కంపోజ్ చేసి బాగా డిజైన్ చేసి బయటకు వదిలిపెట్టాడు ఆ పాట చేయాల్సిన రగడని 
చక్కగా చేసి వదిలిపెట్టింది ఆ పాట తాలూకు బ్యూటిఫుల్ మెమరీ అలా ఉండగానే మరో పాటతో సర్ప్రైజ్ చేయడానికి తమన్ గట్టిగానే ప్లాన్ చేసుకున్నాడు అని అర్థం అవుతుంది దీపావళి స్పెషల్ గా రాములో రాముల అలవైకుంఠపురం మూవీ నుండి ఆ పాటని బయటకు తీసుకొస్తున్నారు ఆ పాట తాలూకు శాంపుల్ ని చిన్న వీడియో ప్రోమోగా కట్ చేసి బయటకు తీసుకొచ్చారు ఆ చిన్న ముక్కే బోల్డ్ అంతా సంచలనం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఉండటానికి చిన్న ముక్కే గాని సామిరంగా ఆ పాటలో ఎంటర్టైన్మెంట్ మామూలుగా లేదు ఆన్ చేయగానే ఆ పాట అలా పట్టేసుకుంటుంది ఆ కాసేపట్లోనే తమన్ ఏం జాతర చేసి వదులుతున్నాడు అసలు ఈ పాటలో తమన్ ఏదో స్పెషల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ని వాడాడు ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు ఒంట్లో ఉత్సాహం అలా అలా లేచి పడుతుంది డాన్స్ చేద్దాం పదా డాన్స్ చేద్దాం పదా అనిపిస్తుంది ఆ పాటలో ఉన్న ఉత్సాహానికి తగ్గట్టుగానే బన్నీ కూడా బలే డాన్స్ ఆడుతున్నాడు మొత్తానికి ఆ చిన్న ప్రోమోనే బోల్డ్ అంత అటెన్షన్ పట్టుకుంటుంది ఫుల్ సాంగ్ ని త్వరలోనే బయటకు తీసుకురాబోతున్నారు బయటకు వచ్చాక ఆ పాట ఏ రేంజ్ లో సెన్సేషన్ చేస్తుందో చూడాలి ఇది ఇక్కడికి మరో వీడియో తో మళ్ళీ కలుద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుని మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి ఈ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నేను మిస్టర్ బి కిబాచింగ్ మిస్టర్ బి ఛానల్ థ్యాంక్